ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബോട്ടനിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയായിരുന്നു അതൊന്ന് തിരുത്താം അതിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വെയർ വി ഇസ് വെലോസിറ്റി ജി ഇസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എം എസ് മാസ് ആർ എസ് റേഡിയസ് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തെറ്റെഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരുത്തി വിടുക ആൻസർ ഇതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിമെൻഷണൽ ഫോമുല ആയിട്ടുള്ള എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതും എൽ എച്ച് എസിൽ ആർ എച്ച് എസിൽ ആണെങ്കിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നും എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആയതുകൊണ്ട് എം എന്ന ഡിമെൻഷൻ ഫോമുലയും ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന കോൺ ലെങ്ത് എന്ന ഡിമെൻഷൻ ഫോമുലയും കൂടി അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതും ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എം റേസ് ടു സീറോ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതൊക്കെ റൂട്ടിലാണെന്ന് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അത് അതിന് റൂട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടം വെച്ച് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എൽ എച്ച് എസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിമെൻഷനലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ റോങ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാരെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരുത്തുക നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ് അനലൈസ് ദ എവല്യൂഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കിൻഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫൻജയ് പ്ലാൻഡേ ആൻഡ് ആനിമേലിയ ആൻസർ കിൻഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റ ആർ യൂണിക് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ബിലോങ് ടു ദ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്ക് they are unique because they are very different when compared to each other but they can be very similar to plants animals and fungi based on their characteristics the first similarity that all the four kingdoms have in common is that all the members of the four kingdoms are eukaryotic and nuclear membrane is present in each of these this forms a basic connecting link between kingdom monera plants animals and fungi the first type of protista are animal like protista or protozoans they are heterotrophs and live as parasites or predators as they have the ability to move they get their nutrients by injecting food which is more or less similar to animals which are also heterotrophs and get their nutrients in the same way animal like protista are also called first animals or primitive relatives of animals euglenoids are a group of protista that are similar to plants as they are autotrophic and get their nutrients by performing photosynthesis which is a process that uses sunlight to make sugars and oxygen in the absence of sunlight they behave like animals by predating on other smaller organisms they also have flagella which help them to move which is a characteristic of animals the slime molds or fungus like protista are also heterotrophs and get their nutrients by absorbing food which is how fungi get their nutrients and energy unlike animals who break down their food inside their body fungi and slime molds externally digest food and then absorb the nutrients their reproduction by spore formation also relates them all these justify the evolutionary relationship between kingdom protista fungi animalia and plantae in ke video ishtapettengil like share and subscribe thank you for watching